con la presencia de Jesucristo, quien es el que dirige todo este congreso, desde allí Él nos ministrará. Enfóquense en Él, centren toda su atención en Él, y verán que su palabra será efectiva, poderosa en sus vidas. Liberados y sanados con el nombre de Jesús. Liberados y sanados con el nombre de Jesús. Y vamos a tomar esta primera enseñanza esta mañana. Liberados y sanados por el nombre de Jesús. De Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 1 y al 10 pasaje muy conocido Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús, tu palabra me da. Estira en la mano hacia la Biblia. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella espera. Mano en el pecho. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los cumple de todo corazón. Mano en el pecho, mano arriba digo, tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella espera un fuerte aplauso a la palabra de Dios fuerte ese aplauso yo espero en ella yo confío en ella, cielo y tierra pasará ese aplauso 
Pero las palabras del Señor permanecerán para siempre Para, para La palabra del Señor permanecerá hermanos Para siempre Sanados y liberados Con el poder del nombre de Jesucristo Ese nombre tiene poder Digan Jesús Díganlo otra vez Jesús Dice la palabra de Dios Que al nombre de Jesucristo Toda rodilla se doble en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Digan Jesús Cuando decimos ese nombre Hay poder en ese nombre hermanos Hay poder Satanás tiembla Cuando escucha 100, 200, 300 personas diciendo Jesús, 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 Jesús. El cielo se emociona y el infierno empieza a temblar porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que este hombre que era cojo, un hombre cojo, permítame hacer un poquito de chiste con respecto a esta cojera del hombre. Un hombre cojo es uno que coge aquí y coge de aquí. Cojo, coge un poquito del mundo, coge un poquito del Señor. Un cojo no camina derechito Un cojo camina como De un lado a otro Este hombre nació cojo Tenía limitaciones en sus piernas Este hombre seguramente Sus padres cuando lo concibieron Alguna enfermedad desde el seno Desde el vientre de su madre Permitió que naciera este bebé y ya estaba defectuoso físicamente Tenía las rodillas, tenía las piernas, las articulaciones No podían moverse y creció este joven cojo Nadie podía sanarlo de esta situación Y escasamente la familia La familia lo llevaba a la puerta del templo estaba siempre en la puerta del templo pidiendo limosna Pensaba vivir el resto de su vida pidiendo limosna Yo no quiero que ninguno de ustedes sean limosneros Yo no quiero que vengan a este lugar a limosnear Yo quiero que lleguen a este lugar creyendo que son hijos de Dios Y como hijos de Dios tienen derecho a sentarse en la mesa del Padre Y recibir la sanación, la liberación que necesitan No tienen que limosnear, no tienen que suplicar, pedir Usted puede decir en el nombre de Cristo yo necesito sanación En el nombre de Cristo yo tengo derecho a recibir de mi Padre En el nombre del Señor ya no estoy limosneando Estoy reclamando porque yo soy hijo de Dios Yo he sido comprado No con oro ni plata Sino con la sangre de Cristo Él me compró Por eso vengo hoy a decirle En el nombre de Cristo Dame lo que me pertenece Padre Aleluya Aleluya hermanos Hoy vamos a decir Como Pedro y Juan En el nombre el hombre se quedaba en la puerta Nunca entraba en el templo Y hay muchos cristianos católicos Que se quedan en la puerta Limosneando Hay muchos cristianos católicos Que no quieren entrar en la presencia de Dios Prefieren vivir de limosnas Prefieren vivir mendigando 
prefieren quedarse allí no quieren comprometerse no quieren entrar en la presencia de Dios yo te aseguro hoy esta mañana si tú permitas que el nombre de Jesucristo toque, sacude, mueva su vida de hoy en adelante vivirás saltando en la presencia del Señor de hoy en adelante entrarás en la presencia te moverás de la puerta y tú dirás de hoy en adelante yo quiero vivir en la presencia del Señor saltando a la Alabando su nombre Yo ya no quiero vivir limosneando Un poquito de felicidad Un poquito de salud Yo quiero todo lo que mi Padre Me ha ganado en la cruz del Calvario Cristo ganó para ti Vida y vida en abundancia Salud y salud en abundancia Prosperidad y prosperidad En abundancia Ya no quiero más limosna Quiero lo mío, aleluya Quiero lo que Cristo ganó en la cruz por mí Él lo ganó por mí No más limosneros No más viviendo de, me, de, 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 de limosna De migajas Todos los días Lo sacaban y lo dejaban en la puerta No queremos entrar no queremos meternos en la presencia de Dios Preferimos las limosnas que Dios nos da Y así era la vida de este hombre Cojo de nacimiento, mendigo En esta ocasión llegaba Pedro y Juan al templo Llegaba Pedro y Juan a entrar en el templo La hora novena Hora de oración Este hombre debió conocer También ese templo Sabe que en los templos siempre hay las personas Más generosas Las darivosas Él sabe que en el templo Él puede vivir de limosna Y él se quedaba allí Esperando que alguien Por misericordia le echara una limosna No sabía que adentro del templo Él tenía derecho Él tenía todo Adentro de la presencia de Dios No sabía eso Y había optado por vivir de limosna Mendigando, pidiendo pedacitos Viviendo cada día de cositas Hermano ya no vamos a vivir de pedazo Ya ninguno de ustedes saldrá de aquí con limosna Ustedes saldrán a sentarse de ahora y para siempre En la mesa del Señor A disfrutar de los deleites, de lo suculento De la presencia de Dios Ustedes tienen que salir convencidos De que tienen derecho De que en el nombre de Cristo, ese nombre que está por encima de todo nombre que nos reunimos en su nombre y todo lo que pedimos en su nombre se nos concede, ya no estamos mendigando ya no estamos mendigando liberados y sanados por el nombre de Jesús cuando vio a Pedro y Juan Dirá, estos dos son muy generosos Tienen cara de gente buena Seguramente van a echar buena moneda aquí Estos dos Seguramente Van a meter la mano en el bolsillo Y van a echar una buena cantidad Plata, oro, moneda, lo que sea No sabe que hay cosas mejores que la plata El oro, aleluya no sabe que hay cosas mejores Hermanos hay cosas mejores Que la plata y el oro Es Jesús Jesús de Nazaret Yo imagino que sonaba Me hace recordar al ciego Bartimeo Que sonaba esa latica Casi para mover a misericordia A todos los que pasaban Sonaba la latica para que escuchara No tengo todavía nada en ello Y tengo que mover a la persona a que me dé algo Sonaba la latica diciendo Todavía no he recogido lo del desayuno Por favor, una monedita por favor Dame algo. yo necesito comer Yo necesito beber, yo necesito esto Y él pensaba aquí me van a echar 
u oro u plata ni siquiera había concebido que hay cosa mejor que el oro y la plata el nombre de Jesús el nombre de Jesús cuando Pedro lo vio cuando Juan vieron a este hombre fueron movidos a compasión mira hermanos cuando uno no conoce del nombre de Cristo uno piensa que lo más importante es el oro la plata uno pudiera pensar que lo que yo más necesito son esas cosas materiales que uno dice sin eso no soy feliz sin eso no, 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 no puedo yo necesito esto para mi felicidad y uno jura que si no tiene esto aquello es infeliz yo te aseguro como dice el Salmo 23 el Señor es mi pastor nada me falta el que tiene a Cristo no le falta nada amén el que tiene el nombre de Jesús no le falta nada dígale al que está a tu lado el que tiene al Señor no le falta nada dígale, dígale, dígale el que tiene al Señor no le falta nada cuando uno no sabe esto uno vive ambicionando uno vive codiciando uno piensa si no tengo esto no puedo ser feliz si no tengo esto no puedo salir adelante yo necesito esto y nos matamos y hacemos todo lo posible y lo imposible para tener para tener yo les aseguro si tienes a Cristo podrá decir como David el Señor es mi pastor a mí no me falta nada el que tiene a Cristo lo tiene todo aleluya y si tienes todo nada te faltará hermanos tener a Cristo tenerlo en mi vida es decir a mí no me falta nada aleluya Señor tú me lo das todo Señor contigo no me falta nada no me falta nada no me falta nada con Cristo lo tengo todo aleluya bendito sea Dios nadie me puede quitar a Cristo Nadie me puede quitar a Cristo. Qué bueno es tenerlo. Qué bueno es tenerlo en mi vida. Pedro lo mira fijamente y le da una frase decepcionante. No tengo oro, no tengo plata. Este hombre no sabe que hay cosas que vale más que el oro y la plata. Este hombre no sabe que hay cosas que vale más que la salud hay cosas que vale más que la casa el carro hay cosas que vale más que la fama hay cosas que vale más que la imagen hay cosas hay algo que vale mucho más hermano y cuando tú llegas a cristo usted dice todo lo considero basura en comparación al amor de Cristo que he descubierto aleluya, cuando tú encuentras a Cristo tú dices, esto es basura esto es basura, esto es basura todo lo considero basura he encontrado a Cristo y Cristo me lo da todo hermano pero mientras no conoces de Él vives ambicionando, desesperado, mal geniado, quemando tiempo, desgastándote, llenándote de estrés porque quiero, 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 necesito cuando tú tienes a Cristo, todo lo demás vendrá como añadidura, aleluya buscad primero el reino de Dios, buscad primero a Cristo y Él te dará todo como añadidura que tiene a Él, no te faltará entonces seguramente para este hombre fue decepcionante no tengo oro, no tengo plata toda la vida de él los supremos valores en su vida era una monedita de oro una monedita de plata a veces uno le da tanta importancia cantidad de cosas porque no conoce de Jesús porque no sabe quién es Jesús no sabe quién es Jesús el que tiene a Cristo no le falta nada en nombre de Jesús no tengo oro no tengo plata imagino el tipo dice bueno entonces ustedes no tienen nada tienen cara de buena gente pero quebrado están sin nada a mí no me interesa más nada 
Porque si no hay oro y no hay plata, ¿qué más pueden darme? A mí no me sirve absolutamente más nada. Pero lo que tengo te voy a dar. Y esto es lo que hace Cristo cuando entra en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Él, él, él. Demos un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Aleluya. Es todo. Lo que tengo te voy a dar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero que sepas de cuál Jesús estoy hablando porque hay muchos Jesús. A ver, levanten la mano los que aquí se llaman Jesús. Sea primer nombre o segundo nombre. Nadie. Raro que en Colombia no hay Jesús. En Tuluá. David Jesús. Juan Jesús. Jesús. Óigame, aquí hay escasos Jesús. Caramba. Muy bien. Para que el hombre no confundiera. De cuál Jesús está hablando Pedro y Pablo, Pedro y Juan, digo, les pone el apellido en el nombre de Jesús Cristo, el de Nazaret. Ese nombre tiene poder. Ese nombre tiene poder. Hermanos, y cuando tú dices Jesucristo, las células de tu cuerpo, escuche, están. En la expectativa ¿Qué orden viene de Jesús Cristo Para las células de mi cuerpo? Para mis articulaciones Para mi columna vertebral Para mi pulmón, mi hígado Para mis riñones, mi corazón Ellos están así a la expectativa Porque saben que este nombre Tiene poder, tiene autoridad Saben que cuando tú dices Jesús Saben que cuando tú lo dices con fe, con autoridad Tienen que entrar en orden 